Hello, dear students and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the super tricks to solve the MCQs easily and you will be able to obtain maximum number. Today in this video, we are going to solve the MCQs easily and you will be able to obtain के के चाहिँ हामी उपाय अपनाउनु पर्छ जसले गर्दा एन्ट्रान्स एग्जाममा मैक्सिमम मार्क्स अपटेन्ड हुन सक्छ हामी मैक्सिमम नम्बर प्राप्त गर्न सक्छम र हामी राम्रो र्यांकमा आउन सक्छम यो खास चाहिँ जुनसुकै लेभलको आइदर मेडिकल पैरामेडिकल एन्ट्रान्स एग्जाम आर लोक सेवा आयोगको एग्जाम या शिक्षक सेवा आयोग को एग्जाम जुन सुके एग्जाम मा यदि तो यमसीक्यूज बेस राय चावने तो एग्जाम को लागे हमें ले के के प्रारंभितियारो अनेक के के उपाय आरो ऐस्तो लगाऊनु पड़ता जस्ले कर दा हमें धेरे जोशो मार्क्स आरो अपटेन करना सक्षम हमें शॉल कर दा कुन कुन कुरा मा हमें मिस्टेक कर सम के के हम रो थ्रो माइनस मार्किंग छ भने धेरै क्वेशनहरु हाम्रो माइनस हुन सक्छ कम भन्दा कम नम्बर ल्याउँछ ती सबै समस्याहरु समाधान हुने गरी आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छम र त्यसैको सन्दर्भमा यहाँ हामी स्टडी गर्ने छम र मलाई आशा छ यो भिडियोको अन्त सम्ममा यदि यहाँहरु स्किप नगरी हेर्दिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँहरुको समस्या समाधान हुनेछ र यसपछि क जुनसुकै एन्ट्रान्स एग्जाम जुन चाहिँ एमसीक्यु बेसमा हुन्छ त्यसमा धेरै भन्दा धेरै मार्क्स अपटेन गर्न सक्नु हुनेछ सो सुरु गरौं आजको यो भिडियो सुपर ट्रिक्स टु सोल्भ एमसीक्यूज फर अल एन्ट्रान्स एग्जाम बेस्ड ऑन एमसीक्यूज जुनसुकै एन्ट्रान्स एग्जाम जसमा MCQs, multiple choice question, are you sure the negars? There is a number of costly pratogarne, bane, bese was to money, yo video, mahami ajakura garnitum. So, yah de kiami start garsum, shabai vanda pila, first of all, junsuke examos, edit yo MCQs base massa, bane, sub vanda pila amile, yo clarify garno parsa, ke usko nature keo, nature of the question costos. Means, तो without minus marking हो कि minus marking कि न कि हमें यदि without minus marking था दसवां minus marking सही ना बने दस को लगे हमें छोटे योजना बनाने पर था और यदि minus marking था दसवां हमें mistake भाई माँ मिले minus कर दीन था minus marks दिया था बने दस को लगे हमें छोटे round नीति तैयार करने पर था so first step Clarify the nature of the question. जब आमिला यो था वही आल था कि nature of question with minus marking था और without minus marking था बने तेस पच्छ या बामी ते ही अनुशार चाहिए आपनो plan हरु set गरनु पर था और ते ही अनुशार उपाय हरु अपनाउनु पर था और त्यस को लागे हमी के था उनु पर था कि कुने पनी क्वेश्चन, कुने पनी एग्जाम मा, कुने पनी इंट्रांस एग्जाम मा, हमें एमसीक्यू सॉल्व करता, तीन टा स्टेज आरु मा सॉल्व करने, ता क्वेश्चन अटेम्प्ट करना लाये, तीन वटा स्टेज आरु उन्चा, र तीन टा स्टेज आरु मा, हमें ले कस्टो प्रकार को, फरक फरक स्टेज मा, फरक फरक कस्टो प्रकार को क्वेश्चन लाये सॉल्� बड़ी बंदा बड़ी मार्क्स और वो अपटेन करना सकते हैं। तेजस्वी को संदर्भ में यहाँ अब हमें हर सम स्टेजेस ऑफ क्वेश्चन अटेंड्स, स्टेजेस ऑफ क्वेश्चंस अटेंड्ड। यहाँ फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज में क्या करने? अटेंड्ड दो क्वेश्चंस हुई चार हंड्रेड परसेंट सिर। यो पहले आस्था हो। जब हमें इंट्रांसि� तो यहाँ हमें पहला अटेम्प्ट में शुरू देखे अंतसम्मा 
हेर्दै जाने र कुन क्वेशन हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर छ जसलाई कुनै बिना कुनै कन्फ्युजन बिना डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ त्यस्ता क्वेशनलाई मात्रै अटेम्प्ट गर्नु मिन्स दोज क्वेशन्स इन विच हन्ड्रेड पर्सेन्ट देयर इज स्योर द्याट इज राइट अथवा त्यस्तो क्वेशनलाई मात्रै अटेम्प्ट गर्नु जसमा आफू चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर हुनुहुन्छ कि हाँ एक्जेक्ट यसको एन्सर यही नै हो हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइन्छ यसको एन्सर यही हो त्यस्तो क्वेशनलाई हामी कम समयमा अनि धेरै क्वेशनहरू अटेम्प्ट गर्न सक्छौँ त फर्स्ट बिचमा हामी तर बिचमा चाहिँ अरू क्वेशनलाई अटेम्प्ट गर्नै होइन किनकि अरू क्वेशनहरू जसमा हामी अलिक कन्फ्युजन अथवा बढी कन्फ्युजन छ त्यस्ता क्वेशनहरूलाई अटेम्प्ट गऱ्यो भने त्यहाँ त्यसले हामीलाई अनि के गर्छ त होपलेस गराउन सक्छ यदि हामीलाई त्यो क्वेशन आए छैन भने हामी होपलेस हुन्छ माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ जसले गर्दा त्यस्ता क्वेशनहरूलाई स्केप गर्दै फर्स्ट एटेम फर्स्ट स्टेजमा ती क्वेशनहरूलाई मात्रै अटेम गर्नु जुन चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर छ त्यस्तै गरेर सेकेन्ड स्टेज यो सेकेन्ड स्टेज हो सेकेन्ड स्टेजमा हामी के हेर्छौँ अटेम्प दोज क्वेशन इन विच देयर इज स्लाइटली कन्फ्युजन अब हामी जब फर्स्ट स्टेजमा धेरै जसो क्वेशनहरू जुन हामीलाई अथवा जति क्वेशनहरू जुन हामीलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर थियो तिनीहरूलाई अटेम्प्ट गरेपछि अब सेकेन्ड स्टेजमा फेरि त्यस्तो क्वेशन सेलेक्ट गर्नु चुज गर्नुहोस् कि कुन कुन क्वेशन यस्तो छ जसमा हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि यो त म पढेछु है बस अलिअलि मात्रै कन्फ्युज भइरहेको छ यदि त्यस्तो खालको क्वेशन छ भने कतिवटा छन् तिनीहरूलाई सेलेक्ट गर्दै र त्यसमा चाहिँ अलिअलि मात्रै एनालाइसिस गर्नुपर्छ धेरै कम एनालाइसिस गर्नुपर्छ ती क्वेशनहरूलाई अटेम्प्ट गर्नुहोस् र त्यो अटेम्प्ट गरिसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज भनेको यो चाहिँ मोर कम्प्लिकेटेड स्टेज हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ अटेम्प दोज क्वेश्चन्स इन विच देयर इज हाइएस्ट लेभल अफ कन्फ्युजन त्यो इन्ट्रान्स इक्जामको पेपरमा हेर्दाखेरि एमसिक्युजहरू तिनटा क्याटेगोरीको हुन्छ पहिलो स्टेजवाला जुन हामी सल्भ गऱ्यौँ तिनीहरूलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा भयो यसको एन्सर यही हो सेकेन्ड स्टेजमा जुन हामी सल्भ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यो भनेको के हो अलिअलि मात्रै कन्फ्युजन हुन्छ भने थर्ड स्टेजका क्वेश्चनहरू भनेको ती क्वेश्चनहरू हुन् जुन चाहिँ हामी जसलाई हामी हेर्ने बित्तिकै यो थाहा पाउँछौँ अथवा हेर्दाखेरि जसलाई हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि म यो क्वेश्चन पढेकै छैन नपढेको क्वेश्चन छ अथवा कहिले पनि हेरेको छैन त्यसमा एकदमै चाहिँ कम मात्रामा कहीँ कहीँ यस्तो लाग्छ यही होला भनेर नत्र के भयो त देर इज हाइएस्ट पर्सेन्टेज आफ आर हाइएस्ट लेभल अफ कन्फ्युजन त्यसमा आफूलाई एकदमै बढी कन्फ्युजन भएको जस्तो मानिन्छ त ती क्वेशनलाई पनि हामी पुराको पुरा छोड्ने पनि होइन र त्यस्तो क्वेश्चनलाई पुराको पुरा अटेम्प गर्ने पनि होइन यदि हाम्रो क्वेश्चनको नेचर माइनस मार्किङमा छ यदि हाम्रो माइनस मार्किङ छैन भने अलिअलि मात्रै एनालाइसिस गर्दै हामी ट्रिक गर्न सक्छौँ तर माइनस मार्किङ छ भने धेरै नै एनालाइसिस गरेर मात्रै ती कम्प्लिकेटेड क्वेश्चनहरूलाई सल्भ गर्नुपर्छ यो भनेको के हो थर्ड स्टेज हो अटेम्प दोज क्वेश्चन्स इन विच देर इज हाइएस्ट लेभल अफ कन्फ्युजन जसमा हामी लाई बढी भन्दा बढी कन्फ्युजन हुन्छ त्यसमा बढी समय दिएर र चाहिएको सङ्ख्यामा मात्रै केही क्वेशनहरूलाई अटेम्प्ट गर्नु जसले गर्दा हामी आफ्नो मार्क्सलाई बढाउन सक्छौँ र साथै चाहिँ पाएको मार्क्समा माइनस हुनबाट पनि आफूलाई बचाउन सक्छौँ त यो तिनटा स्टेजहरू नै हुन् जसलाई हामीले एनालाइसिस गरेर अनि जुनसुको एक्जाममा एमसिक्युजहरू सल्भ गर्दै गयौँ भने स्टेज वाइज अनि सावधानीपूर्वक समाधान सोलुसन गर्दै गयौँ भने सल्भ गर्दै गयौँ भने अवश्य नै हाम्रो चाहिँ बढीभन्दा बढी मार्क्सहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ अब यसपछि हामी हेर्छौँ 
अनि यस पछि हामी हेर्छम कि यो स्टेज अनुसार तीनटा स्टेज अनुसार मानौ फर्स्ट स्टेजमा हामी 100% स्योर भएर जस्ट हेर्ने बित्तिकै यही नै यसको आन्सर हो भने क्लिक गरेम अथवा त्यसलाई ट्रिक गरेम सेकेन्ड स्टेजमा अलिअलि कन्फ्युज भएर है त्यहाँ हामी त्यसलाई एनालाइसिस गरेम अनि थर्ड स्टेजमा धेरै नै कम्प्लेक्सिटी छ त्यसमा एकदमै बढी एनालाइसिस गर्नु पर्ने हुन्छ भने अब हामी त्यो एनालाइसिस गर्ने र गेस गर्ने कति पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट क्वेशनलाई जसमा हामीले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोमा कति पर्सेन्ट क्वेशनहरूलाई हामीले अटेम्प्ट गर्नुपर्छ र त्यसको अनि के के उपायहरू अपनाउनु पर्छ यसपछि अब हामी हेरौँ है यो हाम्रो थर्ड स्टेज थर्ड स्टेजमा के हुन्छ हामी यो कन्फर्म भइहालौँ कि पेपर माइनस मार्किङमा छ कि छैन यदि माइनस मार्किङ छैन भने हामी अलिअलि एनालाइसिस गर्दै र त्यहाँ चाहिँ सही हुन्छ कि हुँदैन सही भए पनि ठिक नभए पनि ठिक भन्ने कन्सेप्ट आउँछ त्यही पनि यसरी हामीले एक्जाममा यो कन्सेप्ट लिएर बस्नुहुन्न सकभर हामीले सही यही होला भने धेरै गेस गरेर अनि ट्रिक गर्नुपर्छ या अप्सन चुज गर्नुपर्छ भने यदि माइनस मार्किङ छ भने माइनस मार्किङ हुँदा हामी एकदमै सेन्सिटिभ भएर मात्र यो थर्ड स्टेजमा हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र थर्ड स्टेज भनेको हाम्रो गेसबाट मात्रै चल्ने हो हामीले गेस गर्ने हो यहाँ हामी तुक्का लगाउने हो तुक्का लगाउनु पनि गलत होइन तर हाम्रो तुक्का चाहिँ के हुनुपर्यो त हाम्रो गेस चाहिँ के हुनुपर्यो सही हुनुपर्यो सही ठाउँमा सही अप्सनमा जानुपर्यो अनि त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुनेछ र यदि हाम्रो तुक्का सही भइदियो भने चाहिएको र्याङ्क हो हामी त्यसलाई चाहिँ अपटेन गर्न सक्छ त्यही भएर थर्ड स्टेजमा हामीले सब क्वेसनलाई छोड्ने होइन त्यसमा पनि हामीले सकभर प्रयास गर्नुपर्छ कि केही न केही नम्बरहरू अपटेन्ड हो गरिहालौँ त त्यसको लागि अब के रणनीतिहरू के के उपायहरू त त्यहाँ अब हामी चान्स कतिको छ गेस गर्ने कि नगर्ने है त्यो चान्स लिने कि नलिने त फर्स्ट स्टेज कसरी हुन्छ फर्स्ट स्टेज नो गेस किनकि हामीलाई त्यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फिडेन्ट थियो त्यही भएर मैले हामीले के गऱ्यौँ ट्रिक गऱ्यौँ अप्सन सही अप्सनको चुनाव गऱ्यौँ सेकेन्ड स्टेज जहाँ चाहिँ हामीले यो लागे थियो कि यो क्वेसन मैले हेरेछु सल्भ गर्न सक्छु अलिअलि कन्फ्युजन छ भने त्यस्तो क्वेसनमा अब मानौँ पुरै क्वेसनमा फेरि त्यो गर्ने होइन मानौँ अब हन्ड्रेडवटा क्वेसनमा यदि यस्तो लागिराखेको छ कि म पढेछु अलिअलि कन्फ्युज छु त्यस्ता खालको मानौँ तिसवटा क्वेसन छ भने तिसैवटा मात्रै ट्रिक गर्ने होइन कि गेस्टको भए त्यसमा मेक्सिमम हामी कति पर्सेन्टलाई लिने अब टेन पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट ओन्ली टेक चान्स अफ टेन पर्सेन्ट गेस्ट ओन्ली किन यो टेन पर्सेन्ट भनेको जस्तै हन्ड्रेडवटा क्वेसनमा हामी दसवटा क्वेसनलाई यो क्याटागोरीमा राख्न सक्छ है दसवटा क्वेसन सल्भ गरियो भने माइनस मार्किङ भए पनि हाम्रो धेरै पहिला गरिसकेको क्वेसनमा धेरै माइनस हुने छैन र दसवटामा यदि हाम्रो आठवटा है जति छवटा आठवटा जति सही भइदियो भने हामीलाई फेरि प्लसमा ल्याइदिन्छ त्यही भएर हामी दस पर्सेन्टसम्म मात्रै चाहिँ चान्स लिने फर्द गेस इन सेकेन्ड स्टेजको त्यस्तो क्वेसन छ भने त्यस्तो क्वेसन जसमा अलिअलि कन्फ्युजन मात्रै छ भने त्यस्तो खालको क्वेसनहरूमा जतिवटा क्वेसन हामीलाई त्यस्तो भेट्यो पुरै काउन्ट गर्नुहोस् कतिवटा क्वेसनहरू जति यस्तो छ त्यसको दस पर्सेन्ट जति है म्याक्सिमम लिने भने पाँच पर्सेन्ट अझै लिन सकिन्छ तर त्यति चाहिँ चान्सेस कमै लिनुहोस् है किन त्यहाँ मिस्टेक भयो भने फेरि हामीले पाएको नम्बरबाट पनि काट्नेछ त्यही भएर दस पर्सेन्ट जति हामी रिक्स लिन सक्छौँ 
right? The ten percent take chance of ten percent guess. Kuni stage ko second stage ko question ho just ma ami lai. Ali ali matre confusion sa. Fairi abo jab ami third stage ma uchham third stage jaa kahi nahi tha se. Ti question ya usko lagsa ma lai heri ke chena. Bane tyaha chay ami lai ke garne tyaha pani guess garne. Tukka lagao ne. Tarak kati percent. Only 5% जति को, 5% पने को जसरी आमी प्रोड़ा क्वेश्चन मनम सै क्वेश्चन मा आमी अनि 5 ओड़ा क्वेश्चन चाहिए मिस्टेक है भाई दियो बाने हम रो दुई नंबर बंदा तले चाहिए माइनस होने छा रा 5 ओड़ा मा यदी चाहिए कहीं ती नोड़ाप चाहिए प्लस सही भाई दियो बाने तीन वड़ा मार्क्स हैं फिर के उनसे तो तीन टा मार्क्स थप सा बने को त्याह चाहिए आ तेज को सर प्लस उनसे प्लस भाई आज ते वैरा में मैक्सिमम चाहिए फाइव परसेंट जति मा मात्रे चाहिए रिक्स लीने आज है ये दे रिक्स लीने पर वो बने वन परसेंट टू परसेंट मोर यू पेंट एक अकॉर्डिंग तू द नेचर पूरा करता खेरी थर्ड स्टेज माहमी जून क्वेश्चन और वो लाई थाई सही ना बने तो इसमें गैस का सरी करने गैस करने गैस करने पर हो बने आय अंदाजी को भार माह मिले ट्रिक हानु बने को तेरे सही लागे बने लागे लागे ना बने लागे ना बने दो कंडीशन सा ते बारे ते हाँ सही आमी बड़ी रिक्स नाली ने बरो फाइव परसेंट बने को आने यो गैस करने हम रोज़ उन प्रोसेस हाँ गैस करने सेकेंड रा थर्ड स्टेज मिला है रा हमें सही वड़ा क्वेश्चन मा टेन प्लस फाइव फिफ्टीन वड़ा क्वेश्चन मेन मा फिफ्टी वड़ा फिफ्टीन क्वेश्चन्स को बारे में हमें गैस करे रा मार्क्स आप टेन करने प्रयास करना सक्षम यदि दूसरों नंबर को बारे में इस ता एक्टिविटी जरूर आना सेकंड सा जून चाहिए सेकंड जस्मा सेकंड स्टेज को मैक्सिमम ट्वेंटी क्वेश्चन भरो रात थर्ड स्टेज को चेन वाला भाग सा यो यो टा चाहिए हम लोग क्यों रणनीति हो अरे उपाय बनाम यो आमले अपना उन्हों पर सा अब आयो करो कि थर्ड स्टेज जस्मा अथवा सेकंड स्टेज जहां � तुक्का लगाने पड़ने चाहिए वने टेस्ट को बारे में कसरी तुक्का लगाने था कसरी ट्रिगर ने गैस कसरी करने तो अब है रम योर स्लाइड स्ट्रेटजीज फॉर गैस हम रोज़ आएं रोड नीति क्या क्या होने पर हम ले क्या क्या उपाय रो अपना होने पर हो जस्ट लेकर दा हम रो गैस चाहिए हम ले गरे को गैस एक्जेक्ट राइट ऑप्श तो ये पॉइंट हरू माँ टेस्ट को लागे आमे ले ये उपाय हरू अपना उन्हों पर सा अथवा इस तब बुधा हरू माँ विशेष ध्यान देनु पड़ने सा जस्ते फर्स्ट नंबर माँ मिले के करने तो यहाँ रो क्वेश्चन हरू माँ कहले का एक ये दिए कौन सा आलाप दे ये बाब चारोड़ा ऑप्शन माँ कुने ऑप्शन माँ दिन सा आलाप दे � चार वड़ा ऑप्शन में कुने पनी है ना अथवा नो नाप दे ये बाब बने रहते हैं इंसान माथे को कुने पनी होए ना आर नो नाप त्यो अस्था में हमें ये दा आरु ऑप्शन को बंदा यो ऑप्शन में हमें ले विशेष ध्यान देने यदि अस्तो अस्था आयो कि चार वड़ा ऑप्शन में योड़ा ऑप्शन सा जहां आल आप दे ये बाब दिए all of the above mahami 90 to 95 यहां 90 परसेंट लेके छा 90 to 95 परसेंट चांसेज उने छा कि तो all of the above ने exact answer हो ये ही वाया यदि हम इलाई third stage मा छम ये ही था छाई ना बने all of the above mahami ले trick गर्दा लबग 90 देखी 90 देखी 95 परसेंट बने को 90 to 95 परसेंट 
सही होने चांसेस होने चाहिए नो नाथ द एब भू नो नाथ द एब मी प्राय जसो अब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हमें रिसर्च में हे धर जसो अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव क्वेश्चन में नो नाथ द एब लेखे तो पांच पर्सेंट मत क्वेश्चन हो जिसमें चाहे तो सही अप्सन होने बाकी नाइन्टी फाइव पर्सेंट तो मिस्टेक होने ते भर यदि हम कुछ क्वेश्चन में यदि एटा अप्सन नो नाप्यम छाई हम रिक्स नालिने यदि अल अफ द एब छाइन्टी टू नाइन्टी फाइव पर्सेंट चांस होने ते भर तो अवस्था में तो ट्रिक लो अप्सन हमें ट्रिक करने रहा चाहे हम गेस कर रिक्स लिख सकता प्राय हम जांच में बस्ता फिर के होता कि चार वा अप्सन हे इसमें राइट कुन हो है इसमें राइट कुन हो कुछ सही हमें जैसे फर्स्ट एटेमें कहीं ठाईन तेस में तईपन गेस कर गेस कर गेस करने बेला हमी चाह राइट अप्सनक खोजी में हो तर ते गलत क्या को बारे में कई ठाईन तो एक्जेक्ट चाह फर्स्ट अटेमें बिना एनालाइसि को हम अभी राइट अप्सन प्राप्त करना सकता भोच्छे मूर्खता ते भर तैं हमें कुछ सीस्टम बड़ जाने इलिमिनेस इलिमिनेसन अफ द रंग अप्सन आर तो के हो कि पैला सब भाग चार वा अप्सन में जुनसुक अब्जेक्टिव क्वेश्चन को चार वा अप्सन में चार वा अप्सन में दुवटा अप्सन यो होने कि संबंध छेन तो क्वेश्चन बड़ा तो दुईवटा लाइटा या दुईटा हमें इलिमिनेट कर दिने पैला फर्स्ट एटेम यह तो एकदम गलत छाने फर्स्ट एटेम में के इलिमिनेसन में सब भाग गलत छाड़ दिन इलिमिनेट कर दिन पच्चीस अब एटा या दुईटा यदि हम इलिमिनेट कर सकें प्रोबेबिलिटी चाह हम फिफ्टी पर्सेंट भो तैं दुईवटा क्वेश्चन बच्चों दुईटा क्वेश्चन में हमी राइट अप्सन चूज करने प्रोबेबिलिटी हम बढ़ी हाल दुईवटा भो फिर दुईटा में हम एनालाइसि कर पक्को हम चाह राइट अप्सन को चुनाव करना सकता और यदि चार वे में एक चोटी हम गए राइट अप्सन को चुनाव कर हमी तो गेस मत हो हम तुक्का चाह मिस्टेक होना सकता सही ठाव में लग्न सकते ते भर के करने इलिमिनेट कर इलिमिनेसन इलिमिनेसन अफ रंग अप्सन जैसे कर इलिमिनेट अप्सन विथ एक्सट्रीम भैल्यूज आर अट ठीक इसको भनाई को मतलब के हो कि कहीं अप्सन में चार वा अप्सन में कुने मान नंबर छे नंबर छ जस्ते चार वा अप्सन में वन छ टू छ थ्री छ कहीं उठाए चाहे फिर अर्क अप्सन में दी हाल उसे वन हंड्रेड फोर दी हाल तो वन हंड्रेड फोर दैट इज के तो एकदम चाहे एक्सट्रीम भैल्यू भर तो एकदम अचम खाल तो कहीं एंसर होते हैं तेल तुरंत इलिमिनेट कर दिन खोजन तीन टा मध्य या दुईवटा तस्त अटपटे लगी रहने दुईटा चाहे फाल दिन खोजन जो दुईटा सीमिलर देखे क्यों अब्जेक्टिव क्वेश्चन बना को उद्देश्य यो हो हाउ टू मेक द कन्फ्यूजन कन्फ्यूज कसरी कर एंसर जैसे कहीं के होता राइट अप्सन तो सीमिलरिटीज में देखि कि जी सीमिलर सीमिलरिटीज यहाँ बढ़ी हो जो जो अप्सन को बीच में सीमिलरिटीज अल बढ़ी देखि तीन एंसर छोपे हो डिमिलर एक्सट्रीम भैल्यू भाई के इलिमिनेट कर दी यो इलिमिनेसनम आंड देन आफ्टर यहाँ धर जसो अब्जेक्टिव क्वेश्चन में हाई धर जसो अब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइ पेपर में हेखे तैं इक्जामर ने एंसर कहाँ सेट कर एंसर कहाँ सेट कर हे प्राय यदि हंड्रेडवटा क्वेश्चन कहीं हेन तो हंड्रेडवटा क्वेश्चन में कहीं चार वा पांचवटा मत होने जिसमें चाह अप्सन ए पाइज रही क्वेश्चन मत होने जिसमें 
सही आंसर अप्सन डी होने बाकी चाहे यदि हम हेन सेवेन्टी टू एटी पर्सेंट एंसर बी री में चाहत हो तो क्वेश्चन को एंसर या तो बी में हो तो अप्सन सी में होने हम यदि गेस कर पैला हमें के ठाकुरपो कि पैला हमें कर सकते क्वेश्चन में बी री में हम कैटा में ट्री खाने एकचोटी एनालाइसिस करें यदि ते हम चार वा अप्सन ए री लाई इलिमिनेट कर दी री री तीर जान अब बी री में हेने वाले त्याँ के प्राय जसो सी में बड़ी हो एंसर राइट अप्सन सी में लेखे सी अप्सन चाह बड़ी भाग बड़ी राइट होने ते भर बी री में यदि चाह छुट्टी सपोज हम पाइले मैं इट्स ओके होना जाने पे को जाने तीन धर जसो बड़ी सी तीर जान सकता सी तीर को रिट्स लिना सकता तो बी ए री में हम डाइरेक्ट चाह कंसेप्ट क्या तो फाइव टू टेन पर्सेंट मत चांस होने राइट होने तर बी री को यदि हम कुरा सेवेन्टी टू एटी पर्सेंट चांसेस होने कि हम राइट अप्सन प्राप्त करना सकता तो भर बी री तीर जाने तो यह भो हम अभी यहां यस्त चाह अरुण हम सोचने वाने जस्ते सपोज पेलो अप्सन पेलो क्वेश्चन को अप्सन हम मन बी लगाएं कहीं के होता एक्जामर ने असरी तेस को जस्ट तला बी राख सकता कई इक्जामर ये हाई सीमिलर अप्सन वन टू थ्री क्वेश्चन सीमिलर अप्सन या समटाइम दे मेक द डायगोनल ओके जस्ते यदि फर्स्ट को ये छाने सेकेंड को बी थर्ड को सी अ फोर्थ को डी हाई तस्त डायगोनल होना सकता तर जनरली के होता डायगोनल भापनी अ यो फर्स्ट टू क्वेश्चन ए बी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन बी बी देन नेक्स्ट सी सी इसी धेरे जसो पाइं तो ये सब कुछ हम एनालाइसि गये अमी ये जो तुक्का लगन पर्ने वो तुक्का चाह लगा हम चाह हम राइट तुक्का राइट अप्सन में पर्ने वाने विश्वास कर सकता हमी मैक्सिम चाह नंबर जुनसुक इंट्रांस एक्जाम में प्राप्त कर सकता यदि यह भिडियो यहाँ मन पर्यटने अरु साथी में सेयर करने रि नया होने चैनल लब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन दबाएर दबाईदी हो जिस नया अपलोडेड भिडियो को अोटिफिकेसन यहाँ संग पुग्ने थैंक यू धन्यवाद